ఇంటెన్స్ మిస్ట్రీస్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈ ఛానల్ని మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంటని క్లిక్ చేయండి ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో జీవరాశులు ఉన్నాయి కొన్ని స్వతహాగా కదిలేవి కొన్ని కదలనివి కానీ ప్రతీదీ ఈ భూమిలో కలవలసిందే ఈ భూమి ఎలా పుట్టింది ఎలా ఆవర్భించింది అన్న ఒక ప్రశ్న నన్ను ప్రతిరోజు నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది నేను ఆకాశం వైపు రాత్రులు చూస్తుంటే కొన్ని వేల నక్షత్రాలు నా కళ్ళని మిరిమిట్లు గురిపించేలా చేస్తున్నాయి అసలు నేను ఈ భూగ్రహం పైన ఎందుకు పుట్టాను నేను ఎందుకు ఒక మానవుడిలాగా ఉన్నాను అన్న ఆలోచన నన్ను తొలచి వేస్తున్నాయి అందుకే నాకు తెలిసినవి నేను తెలుసుకున్నవి నా ఆలోచనలతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ శూన్యంలో అంతులేని గ్రహాలు ఉన్నాయి అవి అన్నీ దుమ్ము దూలితోనే ఆవర్భించడం జరిగాయి దుమ్ము దూలి అని ఊరికే తీసిపడేయొద్దు మట్టులో చాలా రసాయనాలు మరియు చాలా వనరులు ఉంటాయి అంటే ఐరన్ జింక్ ఇలా చాలా ఉంటాయి ఈ భూమిపైన ఉన్న ప్రతి దాంట్లోనూ ఈ వనరులు ఉంటాయి అంతెందుకు మనం కూడా ఈ వనరులతోనే పుట్టాం ఒక చెట్టుకి మనకి ఏమీ తేడా లేదు ఆ చెట్టుకి స్వతహాగా కదలేక ఉండదు మనకి కదలేక ఉంటుంది ఈ దుమ్ములో ఉన్న రసాయనాలు మరియు విశ్వంలో ఉన్న రసాయనాలు వల్ల ఆ దుమ్ము అణువులకు ఒక స్థిరత్వము మరియు ఒక ఆకారం వచ్చేంత వరకు పాలపుంతులో ఉన్న దుమ్ముని ఆకర్షిస్తూ ఒక ఆకారంలోకి వస్తాయి అని నా అభిప్రాయము ఈ దుమ్ము గ్రహాలుగా మారే దశలో ఈ గ్రహాలు విపరీతమైన వేడితో బగబగా మండుతాయి ఒక్కొక్క రసాయనానికి ఒక్కొక్క గుణం ఉంటుంది అందుకే గ్రహాలు అన్నీ వివిధ ఆకారాల్లోనూ మరియు రంగుల్లోనూ ఉంటాయి కానీ గ్రహాలన్నీ ఒక నక్షత్రం చుట్టూ సమానంగా తిరుగుతాయి అంటే మనం ప్రతిరోజు చూసే సూర్యుడిలాగా అంటే ఆ నక్షత్రం విశ్వంలో ఉన్న రసాయనాలని మరియు ధూళిని కెమికల్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఎలా అంటే నైటు పాజిటివ్కి అట్రాక్ట్ అవుతున్నట్టు మన ప్లానెట్స్ అన్నీ సూర్యుడు చుట్టూ బ్యాలెన్స్గా తిరుగుతాయి అని నా అభిప్రాయం ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాం ఇంటెన్స్ మిస్ట్రీస్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి